हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल मेरा नाम है सैयम बड़ोला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे तुम लोग सिली मिस्टेक जो करते हो एग्जाम में उससे कैसे बचा जाए सिली मिस्टेक हर इंसान से होती है मुझसे भी होती है आपसे भी होती है मगर उसका जो उसके बाद के जो रिजल्ट है ना वो बहुत खतरनाक होते हैं मतलब भाई मुझसे गलती हुई तो कमेंट आएंगे सर आपने वो गलत लिख दिया तुमसे गलती हुई तो तुम्हारी रैंक नीचे गिर जाएगी और बुरा कितना लगता है मतलब मान लो जो क्वेश्चन तुमको आता है वो तुमने गलत कर दिया तो कितना बुरा लगेगा ये माना कि मान लो तीस क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के तुमसे बीस नहीं बने ओके पर वो जो इक्कीसवा क्वेश्चन है वो तुमको आता था और तुमने गलत मार्क कर दिया तो उन बीस का तुमको कोई दुख नहीं है वो आता नहीं था वो नहीं बना कोई दिक्कत नहीं पर जो आता हुआ है वो गलत हो जाएगा तो उसका जो सदमा तुमको पहुंचता है वो एक अलग लेवल का होता है तो उससे बचना है अपने को है ना क्योंकि एक एक क्वेश्चन कभी सिली मिस्टेक के कारण गलत होते हैं तो तुमको पता है थाउजेंड्स ऑफ रैंक तुम्हारी पीछे हो जाती है है ना तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए सबसे पहले इसी पे बात करते हैं फिर जो हमारा लास्ट वीडियो था जेई मेन्स ओरिएंटेड वो उस पर बात करेंगे पहले इस पर बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट इसके अकॉर्डिंग थी कि सर सिली मिस्टेक का बता दीजिए तो देखो यार सबसे पहले सिली मिस्टेक्स होती क्यों है कोई भी काम तुम्हें दिया गया है ओके okay. पढ़ने का काम है उसके बाद एग्ज़ाम तुमको बताएगी कि तुमने जो पढ़ा है वो कितना तुम्हें आता है ओके okay. तो वहाँ पे मान लो सिली मिस्टेक हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि तुम्हारा उस समय वहाँ पे ध्यान हंड्रेड परसेंट नहीं है मतलब तुम मेंटली वहाँ पे हंड्रेड परसेंट प्रजेंट नहीं हो उस समय तुम्हारा कोई और थाट आ रहा है मतलब तुम एग्ज़ाम देते हुए सोच रहे हो कि यार वो कल के मैच में ना विराट ने अच्छी बैटिंग नहीं की ओके okay. वो भी थॉट तुम्हारे दिमाग में आया और तुमने फिर वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ओके okay. या क्वेश्चन गलत पढ़ लिया होता है कि नहीं ऐसा होता है तो उस चीज से कैसे बचा जाए तो उसके लिए कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता अपनी उसको एनहांस करना पड़ेगा उसको एनहांस करने का एक ही तरीका होता है ओके okay. उसको कैसे तुम ज्यादा कर सकते हो उसका एक ही तरीका है तुमको मेडिटेशन करना होगा दिन भर में दस मिनट भी तुम करोगे मतलब कोई भी एक्सरसाइज योगा प्राणायाम कर लो ब्रीदिंग को अपनी महसूस कर लो ओके ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग ब्रीदिंग आउट उसको तुम एनालाइज करोगे उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर एनहांस हो जाएगा ओके ये मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की उसके बाद ही तुमको बता रहा हूँ ओके और दिन भर में पंद्रह मिनट तुम अपने लिए निकाल सकते हो उससे तुम्हारे जो रिजल्ट है मतलब तुम्हारी दो घंटे की जो स्टडी है ना वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी ओके तो इससे तुम सिली मिस्टेक नहीं करोगे मतलब कोई भी काम कर रहे क्रिकेट खेलने गए कभी क्रिकेट में ध्यान नहीं है और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दिमाग में आ रहे तो आउट हो जाओगे बहुत जल्द है ना तो ये जो सेकेंडरी थाट्स आ जाते जब अपन कोई काम कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और चीज़ के बारे में सोचना ओके okay, उसके कारण से होती है ये गलतियाँ तो वो चीज़ से अपने को बचना है ओके okay? उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये चीज़ अच्छा अगली बात ये है कि कैसे रिवीजन किया जाए सर आप तो रिवीजन की टेक्निक बताओ टाइम टेबल बना के बता दो कि कैसे हम लोग पढ़ें अरे तो ये चीज़ देखो मैं नहीं जानता हूँ तुम लोगों का शेड्यूल क्या है मैं तुमको ये बता सकता हूँ जैसे मानो किसी को केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद रखने का बहुत सारा पार्ट है तो वो इंसान सुबह जल्दी उठ के केमिस्ट्री को पढ़े तो उससे क्या फ़ायदा होगा एक तो दिन भर आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी सुबह आपने दो ढाई घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली अच्छे से तो आपको वो चीज़ याद भी रहेगी मतलब सुबह का याद रहता है ऐसा बोलते हैं तो इम्प्लीमेंट कर लो है ना सुबह की चीज़ आपको याद रहती है तो सुबह केमिस्ट्री पढ़ लिए अपन ने उसके बाद मानो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा है पेन कॉपी वाला पेन लगेगा ही उसमें है ना ओरल बैठ के तो सॉल्व नहीं करोगे तो वो सब्जेक्ट मतलब मान लो कभी नींद आ भी रही है ना तो उस वक्त भी मैथमेटिक्स तुम कर सकते हो ओके किसी को फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो भी इंसान जब उसका कोई काम करने का मन नहीं है उस समय फिजिक्स कर ले ओके मतलब जिसको जिस सब्जेक्ट से प्यार होता है ना ओके वो सब्जेक्ट तुमको कभी नींद भी आती रहेगी ना और उसका कोई सवाल आ गया अच्छा तो तुम उसको अटेम्प्ट कर लोगे ओके तो उस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारा जो भी टाइम है वो किल नहीं होगा इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा समझ गए ये बात पक्का अच्छा अगली बात ये है कि रिवीजन तो अपन ने बना लिया प्लान बना लिया है ना अब जैसे वन डेज है तो डर लग रहा है बहुत सारे बच्चों को तो डरने की कोई बात नहीं है ना 
डरना तो है ही नहीं जिंदगी में ये तो केवल एक एग्जाम है बहुत अच्छे से तुम लोग दोगे कभी इफेक्टिवली ये 150 डेज तुमने अपने झोंक दिए है ना और कभी देर नहीं होती मतलब आज भी शुरू करोगे अच्छे से पढ़ा सब तो हो जाएगा आराम से ओके अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो मतलब इलेवेंथ से लेकर ट्वेल्थ तक स्कूल का भी एन भी नहीं पढ़ी तो, तो कुछ नहीं होगा ओके okay, पर कभी तुमको बेसिक सब पता है तो तुम आज से भी शुरू करोगे तो चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग कई तक तो पहुंच ही जाओगे मतलब आज जहां पे स्टैंड कर रहे हो उससे तो बेहतर हो ही जाओगे कभी इतने दिन भी मेहनत की क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती वर्थिटी होती है ओके okay? और जो इंसान काम करता है ना उसको डर भी नहीं लगता डिप्रेशन भी नहीं लगता है ओके okay? मतलब जो इंसान पढ़ रहा होगा ना तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं है उसको पता है वो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेगा पर जो इंसान मक्कारी करते हैं ना उसको उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि क्या होगा यार एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ क्या ये वो सारे थॉट्स उन लोगों को आते हैं जो लोग काम से भागते हैं ओके तो अपन कौन सी कैटेगरी में ये डिसाइड कर लो आज बैठ के सेकंड ये कि यार रिविजन टेक्निक अपनी बन गई उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो देखो यार प्लानिंग अपन ने अच्छी करी मेन दिक्कत कहाँ जाती इम्प्लीमेंटेशन पर तो कभी प्लानिंग अच्छी है तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा क्यों क्योंकि टारगेट अपने को पता है जे ही निकलेगी यहाँ पहुँचेंगे इसके आगे ये ट्री में इससे ये करेंगे वो करेंगे ओके वो चीज़ को दिमाग में रख के मेहनत करोगे ऐसा नहीं कि उसका प्रेशर ले लिया वो भी गलत है कोई चीज़ को प्रेशराइज नहीं वे में काम करोगे तो कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी कुछ लोगों का होता है कि प्रेशर में अच्छा खेलते हैं है ना प्रेशर में अच्छा पढ़ते हैं तो डिपेंड्स पर मैगजिमम जो मॉब है मैगजिमम लोग जो होते हैं वो प्रेशर में कोलेप्स हो जाते हैं तो तुम अपने आप को जानते हो है ना उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और जितना मैक्सिमम अपना इनपुट डाल सकते हो क्योंकि ट्वेल्थ वापस नहीं आएगी मैं बार बार कह रहा हूँ ये दिन वापस नहीं आएंगे बहुत समय मिलेगा फ्यूचर में ये सब करने को टाइम पास है ना अभी पढ़ने का समय है पढ़ लो अच्छे से ओके तो आज इतना ही समझाऊँगा और वीडियोज बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा मुझे उम्मीद है तो प्लीज़ वेट करो बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है और ये सारे चैप्टर भी हमारे बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे थैंक यू सो मच मिलते हैं बहुत जल्द ओके थैंक यू